हरे कृष्णा सही बच्चों को तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर दिया था बच्चों वहां पे हमने लास्ट क्लास में हमने क्या तो रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि हमारे पास पहली क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमने वहां पे खत्म कर लिया है बच्चों आज हमारे पास जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे तो सेकंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इससे रिलेटेड हमारे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारे पास सेकेंड हमारे पास क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है तो भैया स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट बच्चों होता क्या है अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो एक होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एक हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट तो हमें देखना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बच्चों किसके तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या फिर हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज द टेम्परेचर इज द टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एट विच वेप पर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है बच्चों बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे ये डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच वो एक वो टेम्परेचर है जिस पे हमारे पास क्या तो वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के ये याद रखना बस ठीक है अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम उसको बच्चों ग्राफ से समझते हैं आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझ आने वाला है और बहुत ही अच्छे समझ आने वाला है तो पहले तो बच्चों उसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं और ये हमारे पास y एक्सिस आ गया बच्चों और ये हमारे पास x एक्सिस आ गया तो बच्चों यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट बात कर लिया बात करते हैं यहाँ पे एलिवेशन एलिवेशन मतलब क्या कि कोई चीज बढ़ रही है एलिवेट मतलब बढ़ना अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में अगर कुछ बढ़ोतरी होगी तो उसे बोलेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी समझते हैं कि उसकी पूरी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में समझने वाले और बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे हम समझने वाले बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस ये हमारे पास वाई एक्सिस एक्स पे यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर ले लो क्या यहाँ पे आप टेम्परेचर ले लो टेम्परेचर और सॉल्वेंट सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है यहाँ पे आप ले लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो पेन से समझते हैं और बहुत अच्छे समझ आने वाला है बहुत ही अच्छे से आपको आज ये चीज़ें आने वाली है बच्चों ज़्यादा दी दिक्कत तो है ही नहीं अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास सॉलवेंट को सॉलवेंट को हम इस पेन से रिप्रजेंट करते हैं और इसको सॉल्यूशन को हम ग्रीन से तो आपको और अच्छे समझ आएगा अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वेपर प्रेशर हमारे पास जो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट होता है जो प्योर हमारे पास होता है प्योर सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं ठीक है वो हमारे पास कम होगा एज कंपेयर टू किसके तो सॉल्यूशन के ठीक है बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास सॉल्यूट भी है उसका भी वेपर प्रेशर होगा है ना तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉलवेंट हमारे पास आ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो ये टेम्परेचर वर्सेज टेम पेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर जो ग्राफ बनेगा वो बन गया हमारे पास ये ठीक है बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास ए टी एम इस यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है क्या बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास ये लाइन ले लो तो बच्चों ये पॉइंट बच्चों क्या ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया क्या बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है ना क्यों क्योंकि यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना क्यों यहाँ पे हमारे पास क्या वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों ये हमारे पास आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका तो सॉलवेंट का किसका आ गया बच्चों तो सॉल वेंट का अब यहाँ पे हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन की बात करूँ यहाँ पे तो सॉल्यूशन में हमारे पास उसका अगर हमने सॉल्यूट मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर हमारे पास टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम हमें यही पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या बच्चों जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारे पास वेपर प्रेशर भी क्या होता है तो इनक्रीज होता है तो यहाँ से हमारे पास इसका जो हमारे पास कर्व आएगा वो हमारे पास कर्व आ गया 
ये अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एटमोस्फेरिक प्रेशर तो हमारे पास बच्चों यही है एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे पास तो यही है तो इसका हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा ये आया अब यहाँ पे देखो ये T1 है मतलब टेम्परेचर हमारे पास इधर कम है और इधर ज़्यादा है तो इससे हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे पास वेपर प्रेशर मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास बढ़ा है ना बढ़ा ना तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ये हमारे पास क्या है तो ये हमारे पास आ गया वेप ये हमारे पास आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ना बहुत इजी अब यहाँ पे हमारे पास जो ये हमारे पास बच्चों ये क्या तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर था बच्चों क्या है जो ये हमारे पास टेम्परेचर था वो किसका था तो वो प्योर सॉल्वेंट का था तो यहाँ पे हमारे पास आप इसको लिख लो टी बी नॉट मतलब क्या टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट बॉइल्स तो टी बी हमारे पास और नॉट मतलब प्योर हमारे पास सॉल्वेंट ये है अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है तो यहाँ पर आप लिख लो टी बी टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन बॉइल हमारे पास क्या हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो टी बी से अब इसके बीच में जो डिफरेंस है बच्चों इसके बीच में जो हमारे पास डिफरेंस हमारे पास आया इसे हम क्या बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या इससे इस अगर हम डिफरेंस तो ले रहे बच्चों तो इसे बोलेंगे हम चेंज इन टी बी मतलब चेंज इन हमारे पास क्या था बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इसको यहाँ पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ इसको जो यहाँ पे लिख लो टी बी नॉट हमारे पास क्या आ गया तो हमारे पास आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट नीचे हमारे पास क्या क्या है तो डेल टी बी हमारे पास क्या था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इतना हो गया अब बच्चों यहाँ पे यहाँ से अब हमारे पास यहाँ पे हमें क्या करें तो उसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है बच्चों हमें ध्यान से देखना है डेल्टा टी बी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास क्या है तो टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन बॉइल तो टी बी माइनस हमारे पास क्या आया टी बी नॉट तो बच्चों बोलो हाँ या नहीं ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते जी बिल्कुल लिख सकते हैं और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो रिलेशनशिप आया वो क्या है तो डेल्टा टी बी मतलब चेंज इन हमारे पास जो यही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके तो मोलैलिटी के बराबर होता है हमारे पास होता है अब ये हमारे पास प्रोपोर्शनली हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट हटाने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा तो डेल्टा टी बी इजिकल टू के हमारे पास और ये मोलैलिटी हमारे पास आ गई अब ये हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो यहां पे हम लिखते हैं के 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 बी अब ये के बी हमारे पास क्या है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट यहां पे हम लिख लेते हैं के बी बच्चों हमारे पास क्या है तो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एलिवेशन कांस्टेंट इसका बच्चों एक और नाम है यहां पे इसको हम इकोनॉम जानते हैं एब्यूलियोस्कोप पिक एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी उसे हम बोलते हैं कहीं भी अगर लिखा हो एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट तो उसका मतलब ही क्या है के बी उस क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है कौन सा फार्मूला लगाना है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास बच्चों आ गया अब ये जो हमारे पास ये एम है मोलैलिटी है इसको हमें ओपन करना है और हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिलेट कर पाएंगे किससे तो वेट ऑफ सॉल्यूट से तो डेल्टा टी बी ये हमारे पास क्या हो गया के बी मोलैलिटी हमारे पास बच्चों क्या होता है तो नंबर ऑफ मोलो सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी वन के जी ऑफ सॉल्वेंट बच्चों तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा वेट ऑफ सॉलवेंट वेट ऑफ सॉलवेंट इन वन के जी हमारे पास बच्चों आ गया तो वन के जी हमारे पास ऊपर हमारे पास ये ग्राम में और ऊपर हमारे पास थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो गया तो आइए बच्चों बात करते हैं यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो रही है अगर इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वाटर होता है बच्चों क्या जो हमारे पास जो वाटर होता है हमारे पास वो जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या तो फ्रीज कर जाता है 
जीरो डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास फ्रीज कर जाता है मतलब क्या कि वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो आइस होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है बट जैसे ही हम सॉल्वेंट इस जो हमारे पास जो वाटर है ठीक है इस पर हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया इसमें हमने कुछ सॉल्यूट हमने मिला दिया अब जो हमारे पास जो ये सॉल्यूशन जो हमारे पास तैयार हुआ ना ये हमारे पास क्या तो ज़ीरो डिग्री पे नहीं अब ये हमारे पास ज़ीरो डिग्री से कम मतलब क्या माइनस वन या फिर यहाँ पे हमारे पास टू माइनस टू थ्री एज इस टेम्परेचर पे अब ये क्या होगा तो फ्रीज हमारे पास होगा मतलब आइस के फॉर्म में चेंज होगा तो बच्चों ये जो हमारे पास जो गिरावट आई है ना किस में क्या तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट में पहले ये जीरो डिग्री पे फ्रीज होता था अब ये माइनस वन पे फ्रीज हो रहा है इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब इसको बच्चों ये ऐसे नहीं इसको समझते हैं हम ग्राफ से आपको और भी अच्छे समझ आने वाला है तो वही हम पूरा पहले वाला हम प्यारा प्यारा हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस ये हमारे पास एक्स एक्सिस बच्चों ये ये x हमारे पास y बच्चों वही आप पुराना वही लोगे क्या तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया टेम्परेचर ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर x पे वेपर प्रेशर हमारे पास y पे ठीक है बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास आप ग्राफ में ये देखना कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा एक तो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होगा और एक हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पर हमारे पास सॉलवेंट जो कि प्योर स्टेट में जो कि हमारे पास प्योर स्टेट में है और यह दूसरा हमारे पास क्या होगा बच्चों तो ये हमारे पास सॉल्यूशन ठीक है बच्चों अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास फ्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आएगा तो पहले तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है पहले हमारे पास जो सॉल्वेंट है ये हमारे पास जो सॉलवेंट है वो सॉलिड फॉर्म में ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है ठीक है बच्चों अब इस सॉलिड फॉर्म से जैसे ये लिक्विड में चेंज हुआ ये जैसे ही हमारे पास लिक्विड में चेंज हो गया ये हमारे पास लिक्विड में चेंज हो गया और ये हमारे पास सॉल्वेंट का ही ग्राफ हमारे पास आ गया तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये ये वाला पॉइंट हमारे पास बच्चों क्या होगा ये हमारे पास होगा फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है सॉलिड से हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसलिए ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया ये आ गया हमारे पास ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है बच्चों तो बच्चों जैसे ही मैं सॉल्वेंट में कोई एंटी फ्रीजिंग क्या बच्चों एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस मिलाऊंगा तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो हमारे पास सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन बना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा तो वो कम हो जाएगा अब फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है तो फ्रीजिंग पॉइंट बस ये है कि उस पॉइंट में हमारे पास जो सॉलिड है यहाँ पर देख लो बच्चों और इसे समझ जाएगा जो यहाँ पे हमारा जो फ्रीज कर रहा है उस पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके तो लिक्विड के वेपर प्रेशर से ठीक है बच्चों तो यहाँ इस प्योर सॉल्वेंट में हमारे बच्चों क्या हो रहा है कि ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया तो यहाँ से सॉलिड से लिक्विड तो ये हमारे पास आ गया फ्रीजिंग पॉइंट बट यहाँ पर हमारे पास डिप्रेशन आ रहा है तो ये हमारे पास इसी सॉलिड का इसमें पॉइंट ऑफ डिप्रेशन आया तो अब हमारे पास ये हमारे पास सॉल्यूशन का आ गया ये हमारे पास सॉल्यूशन का आ गया और ये देखोगे तो ये हमारे पास नया बच्चों क्या ये हमारे पास नया फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आ गया ठीक है बच्चों अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इस टेम्परेचर पे बच्चों इस टेम्परेचर पर हमारे पास क्या हो रहा था ऐसे नहीं इससे देख इस टेम्परेचर हमारे पास ये क्या था तो एट दैट टेम्परेचर यहाँ पे ये आ गया क्या तो फ्रीजिंग पॉइंट तो इसको और ले लो टी एफ क्योंकि ये हमारे पास किसका आ गया टी एफ नॉट बच्चों ले लो यहाँ पे हमारे पास ये प्योर लिक्विड का हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास है और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ना इस टेम्परेचर पर तो ये फ्रीज कर रहा है तो यहाँ पर ले लो टी एफ ठीक अब जो इसका चेंज आया ना बच्चों क्या जो इसमें चेंज आया उसी को बोल रहे हैं हम क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या आ गया टी एफ नॉट माइनस हमारे पास क्या आएगा तो टी एफ बोलो हाँ ये ना समझ आया है कि नहीं आया चेंज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है तो डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ही हम बोल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब आगे देखते हैं यहाँ पे इसकी डेरिवेशन हमें सीखनी नहीं है डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे डेल्टा हमारे पास टी एफ डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है यहाँ पे मोलैलिटी के ठीक है बच्चों यहाँ से अगर ये आ गया तो डेल्टा टी एफ प्रपोर्शन कॉन्स्टेंट हटाने के लिए हम यहाँ पे के लगाएंगे और ये हमारे पास आ गया एम अब ये के हमारे पास इसको बोलते हैं के एफ जिसका नाम बच्चों क्या है 
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट क्या फ्रीजिंग के एफ पेन बदल लेते हैं बच्चों पहले तो ऐसे बोलते हैं फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इसका बच्चों एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी हम इसे बोलते हैं तो ध्यान रखना कभी भी बात हो रही है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हमें ही मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की ही बात कर रहा है बहुत बार ये हमारे पास एंट्रेंस में पूछा गया हुआ है ठीक है तो इसलिए ध्यान रखना अब ये हमारे पास फॉर्मूला अगर आ गया है तो इसको हम एलबरेट करके लिख सकते हैं क्या बच्चों तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया तो ये हमारे पास आ गया के एफ तो हमारे पास वैसा रहेगा यहाँ पे हमारे पास जो मोलैलिटी है वो क्या होगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टू वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट मतलब ये मोलैलिटी हो, होती क्या है तो नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन के ऑफ सॉल्वेंट और ये हमारे पास ये ग्राम में होगा तो ये ऊपर हमारे पास थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया फॉर्मूला आ गया किसका तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिलेटेड टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट ओके बच्चों अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन मतलब ये सारे क्वेश्चन बच्चों जैसे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म होता है तो हम एक साथ करेंगे ओके बच्चों और तब तक के लिए हरे कृष्णा